Mpenzi mtazamaji kama ndio kwanza nafungua channel yako ya TF TV tafadhali subscribe ili uwe mwanzo kupata video zetu mbali mbali za ndani na nje ya nchi. Share video hii bila kusahau kudondosha komenti yako kwani ni muhimu sana. Mtazamaji Karibu katika makala maalum ya makambo wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Filipo Mpango katika makala hii tunaangazia ziara ya makamu wa Rais mkoa ni Tabora Ziara ya makamu wa Rais Mheshimiwa Dr. Filipo Mpango ilianzia wilaya ya Igunga ambapo alizungumza na wananchi waliojitokeza kumpokea katika eneo la barabara ya Mwanzugi wilaya ni humo Igunga we! Makamu wa Rais amewapongeza wananchi wa Igunga kwa kufanya kazi kwa bidii na kuwa wazalishaji wazuri na muhimu wa mazao ya chakula, biashara pamoja na ufugaji. Wananchi wa Igunga, wananchi wa mkoa wa Tabora ni wachapakazi hodai. Kwa hiyo muendelee mjue kwamba serikali ya Mama Samia iko nyuma yenu. Tutawapatia kila msaada ili uzalishaji na uchangiaji kwa uchumi wa taifa uweze kwenda mbele. Amesema serikali itaendelea kuboresha huduma za kijamii katika wilaya hiyo zikiwemo huduma za maji, elimu, afya na miundombinu ili kurahisisha shughuli za kiuchumi wilaya ni humo. Kwa hiyo kama ni barabara tutaendelea kuziboresha. Kama ni maji mmemsikia naibu waziri. Tutafanya kila linalozoekana huu mradi mkubwa kutoa maji ziwa Victoria. Upanuzi wake tutakwenda kuufanya. Mheshimiwa Rais amefanya mambo makubwa na serikali yake, serikali ya CCM hatutashindwa hayo yaliyobaki. Akiwa wilani Igunga, makamu wa Rais ameyegiza ofisi ya Rais Tamisemi kushughulikia ujenzi wa soko la kisasa na kituo cha mabasi cha wilaya Igunga kutokana na mahitaji ya wananchi. Ofisi ya Rais Tamisemi itoe kipaumbele cha juu kwa ajili ya soko hili la wanaigunga, wafanya biashara wazuri ili waendelee kufanya biashara zao safi kabisa. Huko aliko mheshimiwa Mchengero ananisikia. Soko la Igunga. Sawa eh? Kwa hiyo ni wahakikishie serikali italeta nguvu yake soko lenu litajengwa. Pia amesema kutokana na upungufu wa watumishi katika sekta mbalimbali wilayani humo, Tamisemi inapaswa kutoa kipaumbele kwa wilaya hiyo wakati wa upangaji wa watumishi. Aidha, makamu wa rais amewasihi wananchi wa maeneo hayo kuweka mkazo katika kuhakikisha watoto wanapata elimu mashuleni badala ya kuwaruhusu kushiriki katika shughuli za uchimbaji wa madini migodini. Kama kuna kitu ambacho naendelea kuwaomba. Msiendelee kupeleka watoto ambao wana umri wa kwenda shule mnawapeleka migodini. Shule kwanza na mnaona kwa maelezo haya vichwa vinachemka vizuri. Si ndio? Kwa hiyo muwapeleke watoto wote wenye umri wa kwenda shule muwapeleke shuleni. Muhakikishe wanabaki shuleni. Na kama wazazi fuatilieni wanachosoma shuleni. Maana siku za karibuni pia tumesikia sikia huko kuna wahuni wanaingia ingia huko wanafundisha watoto wetu yasiyofaa. Kwa hiyo msiache tu ameenda shule amesoma nini ujui fuatilieni. Baadaye makamu wa rais akatoa nafasi kwa baadhi ya viongozi waliofuatana naye katika ziara hiyo ili waweze kuzungumza na wananchi hao. Mbunge ngasa safi. Kwenye upande wapi ya mheshimiwa makamu wa rais? Mheshimiwa rais ametupatia bilioni kumi kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Ambapo bilioni 7.5 zimetumika kwenye miradi na bilioni mbili zimetumika katika shughuli za uendeshaji. Tuna hospitali yetu hapa ya wilaya ilijengwa miaka ya sebai sabini na mimi mwaka semana tano ndio nilizaliwa pale ametupatia fedha tumejenga majengo mapya na sasa hospitali ni ya kisasa pigeni magofu kwa daktari Samia Suluhasa mkoa wa Tabora shule ya kwanza kielimu ni Tabora Boys ya pili ni Ziba Jimbo la Manonga la tatu ni Mwisi Jimbo la Manonga na kwa wilaya ya Igunga matokeo form 6 mheshimiwa makamu wa rais ya kwanza ni Ziba ya pili ni Mwisi ya tatu Igunga secondary na ya mwisho ni inanga tunafanya vizuri mheshimiwa makamu wa rais kwenye sekta ya elimu ziara ya makamu wa rais ikaendelea 
katika wilaya ya Nzega ambapo akaanza kwa kuweka jiwe la msingi mradi wa maji Bukene unaogharimu shilingi bilioni 29.3 katika hafla iliyofanyika kijiji cha Uduka wilaya ya Humo. Makamu wa Rais akaipongeza Wizara ya Maji kwa kazi kubwa wanaoifanya kuhakikisha maeneo yanayokabiliwa na changamoto ya maji yanafikiwa hususan kwa kutumia chanzo cha Ziwa Victoria. Mheshimiwa Kigwangala yeye ametoa shukurani nyingi tu. Ameeleza shida ya maji ilivyokuwa inaathiri wananchi wa mkoa huu wa Tabora. Kwa kweli na mimi niungane naye maana na mimi nilishawahi kuonja adha ya maji kwa wale wasiojua sehemu nzuri tu ya utoto wangu ilikuwa pale karibu na Tabora mjini. Kwaona yajua sana maji ya kisima tulivyokuwa tunasubiriana hakuna maji. Sasa nilipoenda juzi nikakuta bomba la maji pale nilipokuwa naishi nikamwambia asante Mungu. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais na serikali ya CCM kwa kuwajali wananchi wake na kutekeleza adhma ya kuwatua kina mama ndo kichwani kwa vitendo sio maneno. Na mradi huu ambao nimeuwekea jiwe la msingi ni ushahidi mzuri sana. Muendelee kwa kasi zaidi kusambaza maji yanayotokana na mradi huu kutoka Ziwa Victoria kwa nguvu zaidi ili wananchi hawa watakapokwenda kupiga kura mwezi wa kumi na moja na mwakani waende kwa shangwe kabisa wakijua wanafika wanaoga wanaogelea ndani ya maji katika hafla hiyo makamu wa rais amewaasa wananchi wa Tabora kuongeza juhudi katika kutunza mazingira ndugu zangu katika nchi yetu katika mkoa wa Tabora tumekata sana miti sana tu joto linazidi mvua hazitabiriki na tukiendelea hivi tumetengeneza jangwa lingine kabisa lakini bado tuna nafasi ya kurekebisha hali hiyo nataka kuwaomba wananchi wa Nzega nataka kuwaomba viongozi wote wasimamie kazi ya kupanda miti iwe endelevu tunapokwenda kupata msimu wa mvua TFS wahakikishe kwamba miche ipo na wananchi wapande miti huko kwingine tunasema walau kila kila kaya ipande walau miti mitatu kila mwaka shuleni kila mwanafunzi akue na mti paka anapomaliza na anapokabidhi kuondoka shuleni akabidhi na mti wake ambao amekuwa na uhudumia tusipofanya hivi ndugu zangu taifa letu hatutaweza kuwaachia watoto wetu nchi nzuri tutaanza kuwa tunahama na huko tunakohamia nako wameharibu hili ni jambo nalo la msingi na waombeni mzingatie vile vile makamu wa rais amewasihi wananchi wa Bukene kushiriki uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2024 na uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu shukurani ya pekee ambayo tunaweza kumrudishia wananzega kiongozi wetu ni kufanya uchaguzi wa amani tuchague viongozi wazuri viongozi ambao watasimamia maslahi ya wananzega sio wachumia tumbo na kwa namna ya pekeni na waombeni sana akina mama na wasichana wenye umri wa kupiga kura na kuchaguliwa kuwa viongozi la kwanza akina mama mjitokeze kugombea uongozi katika mitaa yetu shida za akina mama mnazifahamu vizuri kuliko sisi akina baba lakini la pili wote mliojiandikisha muende mkapige kura shukurani kwa mama Samia wote waliojiandikisha kupiga kura muende mkachague viongozi katika serikali za mitaa lakini pia mjiandae na mshiriki katika uchaguzi mkuu wa mwakani mradi wa maji bukene unatarajia kunufaisha wananchi 85567 ukiwa na mtandao wa bomba kilomita 193.5 ukitarajiwa kuwa na vituo vya kuchotea maji tisini na moja. Katika hatua nyingine, makamu wa rais akaweka jiwe la msingi mradi wa ujenzi wa mabwawa ya kutibu maji taka uliopo eneo la Uchama wilaya ya Nzega unaogharimu shilingi bilioni 1.5 
unaotarajiwa kuhudumu kwa miaka zaidi ya ishirini. Makamu wa Rais amesisitiza mradi huo kutumika katika kilimo cha umwagiliaji ili kuwa na manufaa zaidi na kuhakikisha maji hayo hayapotei bure. Kuna miji mikubwa duniani ambayo ina shida kweli ya maji. Kwa ile maji ambayo sisi tunasema maji taka hawayaachi tu yakapotea hivi. Na mfano ni jiji kubwa la Tel Aviv, Israel. Hata tone moja halipotei. Wao wanayatumia maji yaliyofikia kiwango hiki wanakwenda kumwagilia jangwani. Sasa wamegeuza jangwa linazalisha kweli kweli. Kwa hiyo hii ni fursa nyingine. Haya maji baada ya kuwa yamechujwa kufikia mfumo huyu, tuweze kuyatumia kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji, tuyatumie pia kwa ajili ya ufugaji wa samaki. Ni fursa nyingine. Vile vile makamu wa rais akazungumza na wananchi wa Zenga mjini katika eneo la sokoni ambapo amesisitiza wafanyabiashara wadogo katika soko hilo watapewa kipaumbele kupata vizimba baada ya soko la kisasa kujengwa. Haya kwanza hili soko la machinga linapojengwa asithubutu mtu kuwanyang'anya machinga vizimba vyao. Mheshimiwa mkuu mkoa msimamie hili kwa sababu nimeliona sehemu nyingi hawa wana, mama zangu na baba zangu walioko soko hili wapewe nafasi zao barabara mmepewa kwa hiyo muende kujiandikisha wote ambao mna umri wa kupiga kura tunaelewana ndio sambamba na hilo akina mama mnaweza kina mama wote wenye uwezo wenye uwezo wa kuongoza mkaombe nafasi za kuchaguliwa tunaelewana mkisha jiandikisha muhakikishe mnakwenda kupiga kura mchague viongozi wazuri wazuri kama bashe watakao hangaika na maisha ya wananzega tumeelewana kuhusiana na uchaguzi pia na waombeni sana mdumishe amani Siku ya pili ya ziara ya makamu wa rais mkoa ni Tabora. Makamu wa rais akaianza kwa kuweka jiwe la msingi mradi wa ukumbi wa mikutano wa halmashauri ya wilaya ya Uyui unaogadimu shilingi milioni mia saba ambao unatarajiwa kutumika kama chanzo cha mapato ya ndani ya halmashauri hiyo. Baadaye, makamu wa rais akazungumza na wananchi wa Magiri wilani Uyui. ambapo akaitaka wizara ya kilimo kuendelea kuchukua hatua katika kuhakikisha wakulima wa zao la tumbaku wananufaika na zao hilo pasipo unyonyaji kutoka kwa makampuni na watu binafsi. Hii michezo inayofanywa na viongozi wetu huko Acheni na Mheshimiwa Waziri wa Kilimo chukua hatua Mheshimiwa Rais na mimi tutakuunga mkono asilimia mia moja. Tunachotaka ni haki ya hawa wakulima wasipandie kwenye migongo ya wakulima alafu wazee wetu hao waliotusomesha wanabaki kuwa maskini sitakuwa tayari kwa hiyo msikie vizuri na mbadilike kama mbadiliki mheshimiwa waziri wala usingoje wala usihofu kuwataja usihofu kabisa kuwataja anaye muhujumu mkulima siwezi kumtetea makampuni ambayo yanadaiwa na wakulima jamani muone aibu futa futa hatutashindwa kuuza hiyo tumbaku. Kwa hiyo waache kabisa. Kwa hiyo uchukue hatua mheshimiwa waziri wala usiwe na, na wasiwasi wowote. Tunachotaka wakulima wetu walipwe kwa wakati. Jasho lao kila mtu ana haki ya kula jasho lake. Wewe kwa nini ule jasho la mwingine? Maelekezo juu ya mbolea ya ruzuku yamekwisha kutolewa rai yangu kwa wazere wizara ya kilimo na watu wako muyasimamie tunataka kuongeza tija umesema vizuri jinsi uzalishaji ambavyo umeongezeka hatutaki kurudi nyuma aidha ameyegiza wizara ya mambo ya ndani ya nchi kupitia jeshi la uhamiaji kuweka mkazo katika kudhibiti uhamiaji haramu katika wilaya hiyo pamoja na kuongeza kasi ya utoaji wa vitambulisho vya taifa kwa wananchi wa maeneo ya mipakani 
makamu wa rais amewasihi wananchi wa wilaya hiyo kuishi katika misingi ya maadili na kuachana na masuala ya unyanyasaji wa kijinsia pamoja na ukatili wa watoto maadili katika taifa letu yanaporomoka lazima tujisaiishe haiwezekani lazima turejeshe maadili ya watanzania sehemu yake ukatili dhidi ya watoto unatoka wapi kwa nini tunanyanyasa akina mama kwa nini kuna mauaji na mambo mengine ya ovyo nikimwangalia binti yangu huyu na mengine hata naogopa kusema si mnayajua kwa hiyo tumeharibikiwa na waomba wazazi na waomba walezi na waomba viongozi wetu wa dini zote tukazane kufundisha maadili kuanzia nyumbani mpaka kwenye vyuo vyetu nimesikia pia swala la wahamiaji haramu ninaitaka wizara ya mambo ya ndani ya nchi iliangalie jambo hili kwa macho ya karibu lakini kuharakisha zoezi la vitambulisho na hasa katika mikoa yetu ya mipakani kusogeza huduma kwa wananchi ili wapate vitambulisho vya nida karibu na maeneo wanayoishi baadaye makamu wa rais akaweka jiwe la msingi mradi wa ujenzi wa jengo la abiria katika uwanja wa ndege Tabora pamoja na kukarabati uwanja huo unaogarimu shilingi bilioni 24.6 Makamu wa rais akaelekea katika uwanja wa chipukizi manispa ya Tabora ili kuzungumza na wananchi waliojitokeza katika mkutano huo wa hadhara. Akihutubia katika mkutano huo, makamu wa rais amesema swala la kuhakikisha jamii inaishi katika maadili mema linahitaji ushirikiano wa pamoja wa serikali na wananchi wote. Amewasihi viongozi wa dini kuhakikisha walimu wa dini wanapatikana shuleni na kufundisha maadili mema ili kukabiliana na vitendo viovu ikiwemo mauaji pamoja na ukatili kwa watoto. Nafurahi sana viongozi wangu wa dini mko hapa. Mtusaidie sana kufundisha maadili. Mtusaidie sana kupeleka walimu wa dini katika shule zetu. Tutambue tumeharibikiwa. Kwa viongozi wa dini mtusaidie. Viongozi wa vyama vyote nikitanguliza chama changu cha mapinduzi viongozi serikalini viongozi wa mila wote tusimame pamoja katika kufundisha maadili mtu aliyefundishwa maadili unaendaje kukamata mtoto mdogo haya mauaji yanatoka wapi hawa majambazi hawa wanakwenda wanalipwa au kwenda kuua vikongwe kwa nini hili sio jambo la mtu mmoja msiseme serikali peke yake sisi tutatimiza wajibu wetu lakini kila mzazi kila mlezi atimize wajibu wake tuhakikishe wa Tanzania tunaendelea na maadili mema aidha makamu wa rais amekemea vitendo vya uharibifu wa miundombinu ya barabara mkoani Tabora ambapo ameagiza kuanzia ngazi ya viongozi wa serikali za mitaa kuwa kamata wa husika na kuafikisha katika vyombo vya sheria. Mheshimiwa naibu waziri wa ujenzi ametuambia hapa Tabora ni kati ya mikoa inayoongoza kuharibu miundombinu ya barabara zikiwemo alama za barabarani. Na wasihi sana ndugu zangu wa Tabora. Ajali katika taifa letu zimezidi mno zimetunyang'anya wananchi wetu wengi sana zinagarimu maisha ya watu wengi sana nguvu kazi ya taifa inapungua kwa hiyo nami naomba nitoe wito kwanza kwa madereva na watumiaji wote wa barabara lazima kuzingatia sheria za usalama barabarani tuepushe ajali tuepushe vifo na waomba sana askari wa usalama barabarani katika mkoa wa Tabora na mikoa mingine yote nchini ikiwemo Mbeya ambapo ajali zimekithiri sana muendelee kufanya kazi za doria na kuwachukulia hatua za kisheria madereva wote wanaokiuka sheria za usalama barabarani lakini pia kwenye serikali za vijiji wale ambao wanatuharibia miundombinu ya barabara 
nao wapelekwe kwenye vyombo vya sheria mmesikia gharama za ujenzi wa barabara zinajengwa kwa jasho na damu za watanzania lazima tuzitunze hali kadhalika makamu wa rais amemwagiza waziri wa kilimo mheshimiwa Hussein Bashe kuangalia namna makampuni ya ununuzi wa tumbaku yatakavyoweza kuwasaidia wakulima wa zao hilo ni shati safi ya kupikia pamoja na kushiriki katika kugharamia namna bora ya kukausha tumbaku mheshimiwa waziri haya makampuni yanapata pesa makampuni haya yanayonunua tumbaku Ebu nenda kazungumze nao kwanza iwe sehemu yao ya kurudisha kwa umma Ivi kweli wanashindwa hao hao wanaonunua tumbaku wanashindwa kuzipatia hizo familia majiko yanayotumia ni shati safi Ebu kazungumze nao basi wakulima wetu wa tumbaku kwanza wapewe basi hayo majiko yanayotumia ni shati safi kwa ajili ya kutumia kwanza majumbani Lakini pia kaa uzungumze nao Ivi haiwezekani kuingia nao mikataba ili sasa ile namna nzuri zaidi ya kukausha tumbaku iweze ku, waweze kushiriki katika kuigaramia hebu nenda uzungumze nao iwe ni sehemu yao ya haya makampuni kuchangia katika kuboresha na kuhakikisha kwamba mazingira ya nchi yetu hayaendelee kuharibika katika maeneo yanayolima zao la tumbaku Ziara ya makamu wa rais ikamfikisha katika wilaya ya Sikonge ambapo akaweka jiwe la msingi mradi wa maji wa Ziwa Victoria kwa miji ya Sikonge Urambo na Kaliua una ukaribu shilingi bilioni 143.2 Makamu wa Rais amesema serikali inaendelea na jitihada za kutatua changamoto za maji kwa vitendo ili kuwainua wananchi kiuchumi na taifa kwa ujumla. Maji imekuwa ni changamoto kubwa. Tulio kulia maeneo haya tulichoka kubeba maji kwenye visima. Usafi wa maji tatizo. Na niwaambie ndugu zangu wa Sikonge kitaalamu tunasema kama taifa asilimia sitini ya watu wako kama hawapati maji safi na salama basi hiyo nchi haijaendelea kwa hiyo hii ni hatua kubwa sana katika jitihada za mheshimiwa rais na serikali yote ya CCF katika kuhakikisha kwamba tunapiga hatua sio tu tunakuwa taifa la nchi yenye hadhi ya kipato cha kati chini kwa maneno lakini kwa vitendo kwa kuhakikisha kwamba wananchi wetu hasa vijijini wapata maji safi na salama. Kwa hiyo mjipongeze, muendelee kutunza hii miundo mbinu. Kwa wananchi wa Sikonge waliotabika na maji muda mrefu, sitarajii kusikia hii miundo mbinu imeharibika kwa namna yoyote. Kwa hiyo muitunze. Baadaye makamu wa rais akawasili katika uwanja wa Tasaf wilani Sikonge ili kuzungumza na wananchi katika mkutano wa hadhara. Akiwa uwanjani hapo, makamu wa rais mheshimiwa Dr. Philip Mpango ameagiza Wizara ya Kilimo, Ofisi ya Rais Tamisemi pamoja na taasisi zingine zinazohusika kuchukua hatua ikiwa ni pamoja na kuwasimamisha kazi wahusika wote waliofanya ubadhilifu wa shilingi bilioni moja nukta mbili za wakulima wa tumbaku katika chama cha ushirika cha Kisanga, Wilaya ni Sikonge. Kwa taarifa zangu kuna viongozi wa Kisanga yes. mkosi ndio mkuu 15 ndio nataka kuwa na hakika wamesimamishwa kazi yes viongozi wote wa ushirika wamesimamishwa wote ndio na wako kwenye vyombo vya vyombo vinaendelea na kazi aha alafu hao wa NMB NMB sasa hivi tumeshakubaliana na mkuu wa mkoa hatua ya pili kwa sababu investigation iliishia kwa maafisa ushirika baada ya miku hapa ile taarifa sasa wanaanza kuchukua hatua kwa ajili ya yule afisa. Na, na nimeshaongea na management ya NMB head office. Mwambie meneja mkurugenzi mkuu wa NMB ndio awasimamishe kazi na hao mara moja. Sawa. Wakati uchunguzi unaendelea wasimame kazi. Sawa.
Eh hatuwezi kuchekeana watu wanaibiwa wakulima wangu. Haiwezekani. Haiwezekani. Kwa hiyo tutalala nao mbele tu. Ndugu zangu asikonge muwe na amani kabisa. Ili liko mikono salama. Kwa hiyo muhakikishie. Hiyo hela inakuwa recovered. Lazima ipatikane. Eh hayo magari na nyumba endeleeni kuzuia lisitoke mpaka hela ya wakulima ipatikane. Hao waliohamishwa hao. Hao waliohamishwa. Walio kwenye mikono yako umesema vizuri asimame kazi. Na huyu aliyepelekwa igunga. Ndiyo. Ndiyo? Yes. Yuko chini ya nani? Tamisemi. Tamisemi. Ndiyo. Katibu mkuu Tamisemi naye amsimamishe kazi. Hatuwezi At, kuendelea hivi. Na hao wa mtapenda wa chama cha msingi cha mtapenda ndio sasa hivi mtu wangu wa bodi anakamilisha taarifa tuwakabidhi mkoa wachukue hatua. Mwendo ni huo huo. Sawa. Tumeelewana? Tumeelewana mheshimiwa waziri. Nimekuelewa mheshimiwa makamu wa rais. Na taarifa ipeleke kwa mheshimiwa waziri mkuu mara moja. Sawa mkuu. Katika mkutano huo makamu wa rais ameagiza wakala wa barabara mjini na vijijini Tarura kukarabati miundo mbinu ya barabara hususan barabara muhimu za kiuchumi za wilaya ya Sikonge kabla ya msimu wa mvua kuanza. Meneja wa Tarura yupo. Simama hapo hapo. Sasa mvua zinakaribia kuanza. Utoke ofisini pesa umepata uanze na barabara zile ambazo ni muhimu kwa uchumi wa Sikonge. Tumeelewana? Eh. Sasa hiyo tai yako nzuri na shati jeupe, weka nyumbani uingie field. Tumeelewana? Amewasihi wananchi hao kutumia vema siku zilizotolewa za kujiandikisha katika daftari la wapiga kura kwa ajili ya kushiriki uchaguzi wa serikali za mitaa mwezi Novemba mwaka huu. Na wasisitiza na kuwasihi ndugu zangu wa Sikonge tuhakikishe tumejiandikisha kuchagua viongozi wa serikali za mitaa. Tarehe 27 mwezi ujao ndio siku yenyewe ya uchaguzi. Kwa msiishie tu kwamba nimejiandikisha. Tarehe 27 wote waliojiandikisha waende kuchagua viongozi. Baadaye makamu wa rais akawasili katika wilaya ya Urambo ambapo akazungumza na wananchi wa kijiji cha Usoke. Niwaambie tu nimefurahishwa na maendeleo ninayoona katika mkoa huu wa Tabora. Na niwaahidi kwa niaba ya serikali. Hatutalala. Tutahangaikia changamoto zinazowasibu mpaka tuzimalize. Mnafahamu miaka michache iliyopita. Mimi nilikuwa napita hapa ni vumbi tu. Sasa mambo safi. Na bado kidogo tu bado kilomita kama ishirini, wanaotaka migebuka kutoka huko kwetu huko. Sasa hakuna vumbi. Tunaelewana. Lakini maendeleo mama mbunge wenu hapa ameyasema vizuri. Tuna mafanikio kila mahali. Mheshimiwa Rais na serikali yake ya CCM imefanya kazi kubwa sana. Ziara ya makamu wa rais ikaendelea ambapo akaweka juu la msingi mradi wa kituo cha kupoza umeme cha msongo wa kilovoti 132 kwa 33 kilichopo uhuru wilaya ya Urambo. Kupitia miradi hii sasa tuna hakika wananchi wetu watapata huduma nzuri sio umeme wa kukatika katika Hospitali zetu zitapata umeme fresh kabisa. Vijana wangu shuleni watasoma usiku na mchana. Maji atasukumwa kutoka sui wapi? Jamani raha iliyoje. Mama Samia oye. Akawasili katika eneo la Mwangaza, wilani Kaliwa. Ambapo pamoja na kusikiliza changamoto mbalimbali za wananchi, makamu wa rais akatoa maelekezo yafuatayo. Viongozi wa vyama vya ushirika wale ambao mnapandia migongo yenu kwenye migongo ya wakulima wa tumbaku tafadhalini tulisikie kwa mara ya mwisho tumekwisha kutoa maelekezo kwa wizara na waziri yuko hapa kwanza wote waliohusika na wizi wa aina yoyote katika mkoa mzima wa Tabora na kote inakolimwa tumbaku narudia tena mheshimiwa waziri kwanza wakae pembeni uchunguzi uendelee zingatieni sheria msionee mtu Niliambiwa pia kuna uhaba wa dawa, vitendea kazi na watumishi wa kada ya afya. 
ofisi ya rais Tamisemi iangalie wilaya hii kwa jicho la upendeleo katika mgao wa watumishi unaokuja e, muhimu hatujengi vituo vya afya hospitali ya wilaya na kadhalika alafu viwe ni vya kupigia picha hapana tunataka wananchi wetu wapate huduma kwa hiyo dawa mgao wa dawa lakini vile vile watumishi basi wilaya hii iangaliwe kwa jicho la upendeleo mtazamaji hapa ni eneo la Ugansa wilaya ya Kaliua ambapo idadi kubwa ya wananchi wa Kaliua walijitokeza kumlaki makamu wa rais wakati wa hafla ya uwekaji juu la msingi ujenzi wa barabara ya Kaliua Maragarasi Ilunde sehemu ya Kazilambu wa Changu kilomita 36 ambayo inaunganisha mikoa ya Kigoma na Tabora moja makofi mengi na vigelegele kwa Tanzania mara baada ya kuweka jiwe la msingi makamu wa rais akawapa nafasi viongozi waliofuatana nao katika ziara hiyo kuzungumza na wananchi barabara hizi tunazozijenga nzuri bila kuwa na misitu yetu ambayo imetunzwa zitaharibika kwa haraka sana kwa hiyo niwaombe sana sana tunapofanya shughuli zetu za maendeleo hakikisheni tunaitunza miti yetu Tunapoteza mvua, tunapata mvua nyingi au kidogo kwa sababu tumeshindwa kutunza mazingira yetu. Kwa hiyo niwaombe sana sana wana Uganda, wana Tabora, wana Uyui, wana Kaliua na wote wilaya zote za mkoa wa Tabora. Tutunze mazingira yetu, tutunze miti yetu. Mazingira yetu tukiyatunza, basi na uhai wetu utakuwa mrefu na maisha yetu atakuwa mazuri sana. Mambo mazuri yamefanyika hapa. Hii ni miongoni mwa kata ambazo zimepata fedha nyingi zina mradi wa juzi juzi. Tulikuja na naibu waziri hapa, umetupa mradi wa milioni na hamsini. Tanki liko hatua za, za mwisho hapo. Lakini kuna kuna zahanati kule nyingine inaendelea Luganjo. Sasa wakaandalasi wa barabara ukiachana na hizi kwa kiwango cha cha, cha changarawe yako makundi mawili mkandarasi mmoja amejenga mpaka usenye kule milioni mbili. akarudia mwingine akajenga mpaka shela milioni mbili. tumepata miradi mingi sana tumepata fedha ambazo hatujawahi kupata toka tumepata uhuru ni ndani ya miaka mitatu ya daktari Samia Suluhassan pamoja na daktari Isdori Mpango baadaye makamu wa rais akazungumza na wananchi ambapo aliwataka kujiepusha na uvamizi wa hifadhi za misitu ikiwemo misitu ya Isawima kwani ni rasilimali muhimu kwa taifa. Hifadhi yetu ile ni hifadhi muhimu sana. Ile ni ardhi oevu ndi inapeleka maji ziwa Tanganyika. Hifadhi ile bahati mbaya sana ndio mazalia ya nzige. Zige waharibifu. Tukisema tuwaache tu muende mvamie msitu ule hapana, hapana, hapana na narudia tena. Na wako viongozi ambao nao wanachochea huo mgogoro viongozi wa chama na wataka muwatafute muwachukulie hatua kwa mujibu wa taratibu za chama kwa hiyo ndugu zangu na waombeni sana kwa mambo ambayo yana maslahi ya taifa tutasimama kama viongozi nitakuwa mtu wa mwisho kuruhusu jambo ambalo halina maslahi kwa mama Tanzania acheni kuvamia eneo la hifadhi Hayo ndio maelekezo ya serikali. Vinginevyo tutaharibikiwa. Tutaacha taifa gani kwa Watanzania? Tutaharibu hifadhi zote halafu tutakosa maji. Tunalia maji mpaka imebidi kuyatoa ziwa Victoria. Halafu hata hivi ambacho ni chanzo cha maji ardhi oevu twende kuharibu haiwezekani. Kwa waziri wa ardhi, waziri wa mali asili na utalii nitawatuma watakuja ili wafanye mbadala kwamba wananchi wale ambao walikuwa wanataka kwenda kulima pale waende wapi tutafanya mipango ya ardhi mtapatiwa sehemu mbadala ya kwenda kulima lakini sio kwenye hifadhi pia amewasihi wananchi kutunza miundombinu ya barabara kwa kutofanya uharibifu wa alama za barabarani amesema imekuwepo tabia ya utoaji wa alama za barabarani na kuuzwa kama vyuma chakavu hali inayopelekea madereva kukosa mwongozo na hivyo kusababisha ajali za barabarani na waombeni sana wananchi 
tunnels wanapoweka vibao za alama barabarani mvitunze msianze kungoa hapa kwamba ni chuma cha kavu mkivingoa maana yake ni kwamba dereva si jua njia hii atatoka huko speed atagonga watu kwa sababu hakuwa anajua kwamba kuna barabara ya mzunguko hapa tunaelewana kwa hiyo muitunze hii barabara serikali inapofanya juhudi hizi za kuleta maendeleo kwa wananchi wake mvitunze na waomba walimu mashuleni mfundishe watoto namna ya kuvuka barabara hizi tunapoteza watoto tunapoteza watu wazima kutokana na ajali nyingi barabarani na waomba madereva usiseme tu sasa ni mkeka ukaweka unakanyaga kiongeza mwendo mpaka mwisho bila kujali kwamba hapa kuna watu wengi au kuna shule au kuna mifugo kwao na waomba sana watumiaji wote wa barabara tukawe makini tuokoe maisha ya wananchi wetu barabara hizi zimejengwa kuharakisha maendeleo sio kupunguza maisha ya wananchi mtazamaji mpaka kufikia hapo tumefika mwisho wa makala hii maalum ya makamu wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mheshimiwa dr Filipo Mpango ambayo imeangazia ziara aliyoifanya mkoa ni Tabora asante na kwa heri kwa sasa Tif TV inakupatia video mbalimbali kutoka ndani na nje ya nchi. Tafadhali endelea kutufuatilia kupitia channel yetu ya Tif TV, YouTube, Facebook, Twitter na Instagram. Bila kusahau kudondosha komenti yako kwani ni muhimu sana. Tif TV tupo kijamii zaidi.